Si est un cadeau de prestige qu'ont pu recevoir la princesse Isabella, le prince Vincent et la princesse Joséphine, à l'occasion de l'accession au trône de leurs parents, le roi Frédéric X et la reine Marie de Danemark, le 14 janvier dernier. En effet, comme l'a relevé le tabloïd anglais Hello Magazine ce lundi 15 janvier, la proclamation du roi à Frédéric X, à la suite de l'abdication de sa mère, la reine Marguerite II après 52 ans de règne, a permis à ses trois plus jeunes enfants de devenir automatiquement de futurs membres de l'ordre de l'éléphant, le plus renommé des ordres de chevalerie danois. Accessible uniquement aux princes de sang royaux et aux chefs d'État étrangers, l'ordre n'a récompensé, au cours de ces deux derniers siècles, que quatre membres de la société civile danoise, reconnus pour leurs éminents services rendus à la nation. Sous le règne de Marguerite II, près de 68 personnes au total en ont été récompensées selon le tabloïd. En devenant roi, Frédéric X a également succédé à sa mère à la tête de cet ordre, accordant ainsi l'accession à ses enfants à ce rang prestigieux, selon la loi. Reconnu comme membre depuis ce 10 janvier 2024, ils devront cependant attendre d'atteindre leur majorité pour en recevoir les insignes. Seul oublié de cet honneur, le prince héritier Christian n'a cependant pas de jalousie à avoir, étant donné qu'il était déjà membre de l'ordre avant l'accession au trône de son père. Ayant fêté ses 18 ans en octobre dernier, sa grand-mère la reine Marguerite II lui avait alors offert sa place au sein des membres de cet ordre réputé à plus d'un titre. La famille royale de Danemark en imageait Frédéric X et Marie de Danemark, ce geste qui a beaucoup fait parler durant la proclamation de Frédéric de Danemark en tant que nouveau roi, un autre événement a également interpellé de nombreux experts et commentateurs du Gotha. Alors qu'il était au balcon en train de saluer la foule, le nouveau couple royal en a profité pour échanger un baiser à la vue de tous. Un geste d'affection que certains n'ont pas hésité à interpréter comme le signe d'un pardon accordé par l'épouse à son mari, ou du moins comme un signe de soutien à son égard, après que des rumeurs d'adultère soient venues fragiliser leur couple. Cette marque d'affection laisse dans tous les cas, présager un début de règne positif pour le nouveau couple royal danois. Crédit photo, bac gris du SA.